Hello, my name is Bevan. Hola, mi nombre es Bevan. And I'm just so excited to be able to talk to you uh, about missions. Eu sou tão, estou tão empolgado de poder falar com vocês sobre missões. I really hope to be able to be face to face with you, but this is one way we can still talk together. Eu realmente eu estava tão ansioso para poder estar cara a cara com vocês, mas isso aqui vai ser uma outra maneira da gente poder estar juntos. Thank you so much for my brother helping me to be able to speak to you in Portuguese. Muito obrigado ao meu irmão Emanuel, meu nome aqui para poder falar com vocês em português. I, I really think that in our world where we need to be international, uh, the translation and translators are so important. <laughs> Eu acho que no nosso mundo global hoje, onde a gente precisa estar conectado em muitas línguas, tradutores e tradução é algo muito importante. So I, I just, uh, I'm right now I'm serving with Youth with a Mission in Cambodia. Agora atualmente eu estou servindo com a Jogun em no país de Camboja. And I've been so excited to see what God is doing in Brazil. E eu tenho estado tão empolgado de ver o que que Deus está fazendo no Brasil. This is your hour. God is doing, raising up Brazilians for local and global evangelism like never before. Essa é a hora de vocês, Brasil. Deus está levantando vocês, jovens, para alcançar o mundo e o Brasil. Missões para fora e para dentro, como nunca antes. God is always the the best mobilizer. He's always putting people in motion to do new things in new places. Deus é o melhor mobilizador. Ele sempre que tá colocando as pessoas para fazer coisas novas, colocando as pessoas em movimento. Thank you so much for being courageous to say yes and learn more and be willing to get trained and go. Muito obrigado para vocês dizerem sim si, para poder aprender mais pela sua vontade e ir fazer. So I want to talk to you a little bit today about missions as a story that God is telling. Eu queria falar com vocês hoje um pouco como sobre missões como uma história e o que que Deus está fazendo. Most of the time when we hear the word missions, we think about oh, we have work to do. <laughs> Geralmente quando a gente ouve a palavra missões, a gente pensa assim, é mesmo, a gente tem um trabalho para fazer. And it's true, there is a lot to do. E é verdade, tem muita coisa para fazer. There are many um, whole people groups that have no church, no missionary, no Bible. É verdade que tem muitos povos, muitos grupos que não tem nenhuma igreja, nenhuma Bíblia, nenhuma porção da Bíblia. Uh, but sometimes I think we don't really enjoy hearing about, oh, I have so much to do. <laughs> e, e às vezes eu acho que a gente não está curtindo muito de ouvir assim que tem tanta coisa que a gente precisa fazer. We already are, are aware that we are not doing enough, and then to go to a missions conference is like, oh, I'm going to be reminded that I should pray more, I should give more, I should go, and uh, maybe we are uncomfortable with that. <laughs> a gente já tem tanta coisa para fazer e ir para uma conferência de missões e ouvir falar e sentir talvez ah, eu tenho que orar mais, eu tenho que evangelizar mais, e às vezes nem é tão confortável. So I want to propose to you that actually missions is not just a job we must do. E eu queria propor aqui nesse, nessas palavras que a missão não é somente uma tra um trabalho, uma tarefa que a gente tem que executar. It's actually a story that God is telling. Na verdade é uma história que Deus está escrevendo, que Ele está contando. You know that God is the best storyteller. E vocês sabem que Deus é o melhor contador de histórias que tem. And uh, actually, he designed us as human beings to love stories. E ele nos desenhou, nos criou de uma forma que a gente ama histórias. I, I mean, you you think of this. You go and you hear the whole ser sermon, and what you remember is actually the story that the pastor told. Pensa nisso por um momento. Você vai a um lugar, um culto, e você ouve uma pregação longa. E o que que você na verdade lembra é daquela história que o pastor contou. Once, sometimes I am listening to the teacher and they are telling this principle and this principle, but then they say, once upon a time, and they tell a story, and I wake up. <laughs> e eu, às vezes eu vou numa aula, numa palestra, e é daquele valor, daquele princípio, aí de repente o professor fala, foi um dia que, aí vai contando a história, aí we, eu acordo. Yeah, we, we love stories. Nós amamos as histórias. We're still spending lots of our our money to go and see movies and read good books. A gente ainda gasta muito do nosso dinheiro aí ao cinema para ver uma uma boa história, de comprar livros para ler uma história. And you know that when Jesus was here, most of what he did, he told stories. 
E vocês sabem também que Jesus, quando ele andava aqui na Terra, muito das coisas que ele fazia era contar histórias. God is the best storyteller. Deus é o melhor contador de histórias. And so I, I just think that uh, history is actually his story, a story about what God is doing. E eu acredito que a história em si, na verdade, é a história de Deus sobre o que que ele está fazendo e tem feito. And the Bible is also a story of what God has been doing. E a Bíblia é a história do que Deus tem feito. Often we read the Bible to find the principles to make my life better, like a manual. But and it's good for that. E muitas vezes a gente lê a Bíblia como um manual de vida, como a gente deve viver, e ele é bom para isso. But it's actually also like a window to see the larger story that God is telling. Mas também é uma janela para a grande imagem, a história geral do que que Deus está fazendo. And when we understand what he's been doing from the beginning until Revelation, you know, then we understand where our story fits in that big story. E quando a gente entende o que que Deus está fazendo e tem feito desde a criação até o Apocalipse, e a gente se enxerga naquela história, a gente se encaixa, a gente entende onde estamos nessa história. So usually when we study the Bible, we look at each book independently. Então geralmente quando a gente estuda a Bíblia, a gente olha cada livro separadamente. But what if the Bible is not just a collection of different stories, but one story from the beginning to the end? Mas e se a Bíblia não é simplesmente uma coletânea de livros, mas uma um grande livro, uma só história? I think it is. Eu acredito que seja. And I would propose to you that the introduction to this story is Genesis 1 through Genesis 12. Eu queria propor aqui que a introdução às minhas palavras e aqui é Gênesis de 1 a 12. In the beginning, once upon a time, God created the world. No começo, no início, Deus criou os céus e a terra. But then everything got broken. Mas aí tudo se quebrou. And God had to start again with Noah. E Deus teve que recomeçar com Noah. And then there he found this one man in the desert named Abram. E aí ele encontrou no deserto este homem chamado Abraão. He said to Abraham, "Okay, here's the plan. I'm going to bless you, and through you, I'm going to bless all the nations." E ele disse para Abraão assim: "Seguinte, esse aqui é o plano. Eu vou te abençoar e através da sua vida, sua família, vou abençoar todos os povos da terra." So that's the introduction to this amazing story God is telling. Essa aqui é a introdução a essa história fantástica que Deus está contando. But every good story have, must have a great ending. Mas toda boa história tem que ter um, um bom final também. My wife, she really does not like to watch a story that has a bad ending. Minha esposa ela realmente não curte um, uma história, um filme que não tem um final feliz. Why did I she say? Why did I watch that? Is it terrible ending? The good guy is supposed to win. E ela fala assim, por que que eu assisti esse filme? Por que é o, o, o cara bom tinha que ter sobrevivido? Tem que ter um feliz final. Um right? Final feliz. Né? Well, the good news is this story has a great ending. Mas a boa notícia é que essa história tem um final feliz. And you can see in the book of Revelation that Jesus wins and every nation, tongue and tribe is there and every knee bows. E você vai ver no Apocalipse que essa história tem um final bom. Jesus ele ganha e todo tribo, nação, raça vão adorar nosso Senhor Jesus. So this story has a good beginning, a good ending, but who is the main character? E essa história tem então um bom começo e um bom um bom final, mas quem é o cara, o personagem principal dessa história? Who is at the center of this story? Quem está no centro dessa história? We know the right answer. Nós sabemos qual é a resposta. It's one of those answers we always give in Sunday school. Jesus, you know. É uma das respostas que a gente sempre dá na escola dominical, é Jesus, né? If I say Jesus, it's probably the right answer, right? Se eu falar Jesus, provavelmente é a resposta certa, certo? But actually, you know, we read the Bible like we are the main character sometimes. Mas a gente lê a Bíblia às vezes na verdade como se nós fôssemos os, os personagens principais. But actually Jesus is, yes, he is at the center of the story. Mas é verdade, Jesus que é o centro da história da Bíblia. And after the story is finished, he will be still the lamb upon the throne. E a, após de toda a história terminar, ele sempre vai ser continuar sendo o cordeiro de Deus no trono. So this is a good story, but What makes a good story good? <laughs> então, essa aqui é uma boa história, mas 
O que de fato faz uma história ser boa? Think about the movies you see and the books you read. Why do you like those stories? Pensa nos filmes que você assiste, nos livros que você lê. O que que faz eles serem realmente bons? Well, there's many have, well, have different reasons, but some of those things are things like love and adventure. E pode ter muitas ações, mas alguns deles provavelmente são aventura, amor, danger and heroes. Tem perigos, tem heróis, romance and sacrifice. Tem romance, tem sacrifícios. The battle between good and evil. Tem a batalha do do, do bom e do mal. Relationship, relacionamento. And the reason we love these things is because we are made in God's image, and this is the kind of story He is telling. E a razão que a gente gosta dessas coisas é que nós somos criados em imagem e semelhança de dele, e por isso que a gente gosta desses aspectos. But I have noticed that sometimes the type of stories we like is a little bit different if we are got men or women. <laughs> Agora eu tenho notado que às vezes a história que a gente gosta às vezes é um pouquinho diferente dependendo se a gente é homem ou mulher. Typically, the, the women are likely they like the kind of stories that are about relationship. Tipicamente as mulheres gostam das histórias que tem muito relacionamento. Né? And the guys are watching the stories that have like the battle and adventure and conflict. <laughs> e eu, 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 nós os homens gostamos das histórias das aventuras, da, dos conflitos, das guerras. Maybe the guys like to watch movie like Gladiator or Braveheart. Mas <laughs> nós homens gostamos muitas das vezes o, o filme como os Gladiador. Brave heart, the coração valente. Né? Or the and the women maybe they like to see Downton Abbey or or while you were sleeping or these kind of relate romantic movies. As mulheres muitas vezes gostam desse filme que ele mencionou e ou por enquanto você estava dormindo e outros. But uh, in, in my relationship with, with in my marriage is actually a little bit different. I like the relationship movies and my wife she likes the the conflict movies. <laughs> Não tem que ser na verdade o meu relacionamento é um pouco oposto. Eu gosto dos filmes dos relacionamentos e, e minha esposa gosta das aventuras e das as batalhas também. But the good news is in this story that God is telling there is both of these themes. Mas a a, a coisa boa é que nessa história de Deus tem as duas coisas. There is this the theme of relationship and romance. Tem esse tema das, dos relacionamentos entre entre as pessoas. And there's also the theme of action and adventure and conflict. E tem também esse tema da, da ação dos conflitos do, do da aventura. Right. So we know that this story is about God's love for His bride. E a gente sabe que essa história é sobre o amor de Deus. Para sua noiva. Often in the Bible, he refers to himself as the bridegroom in love with his bride. All of us. E muitas vezes na Bíblia ele se refere a si mesmo como o noivo apaixonado por sua noiva, que é nós. And you can see at the end of the story, it's actually a wedding feast that is happening. E você pode ver que lá no final da história, na verdade, é um grande festa de casamento. Missions is not just winning people groups. It's completing the bride of Christ. <laughs> na verdade, missão não é só ganhar almas, assim, é na verdade fazendo completo a, o noivo. So she is ready for the wedding feast at the end of the story. Para que a noiva seja pronta para o casamento, para a grande festa, para a recepção. So definitely this is a love story. E definitivamente essa história é uma história de amor. But it's also there is a bad guy in this story. Mas também tem uma história, tem nessa história uma pessoa que é do mal. And at the beginning of the story, this bad guy he led a revolt against God, and one third of the angels joined him. E no início da história esse cara ruim, cara mau, ele ele lidera uma rebelião contra Deus e ele leva um terço dos anjos com ele. And then he deceived the first man and woman, and they. And was kicked out of the garden. They were kicked out of the garden. E aí ele engana o primeiro homem, a primeira mulher. Eles são expulsos do jardim do Éden. But as they were leaving the garden, God made a prophecy. He made a declaration of war. <laughs> Mas assim que eles estavam saindo do jardim, Deus fez uma declaração. Ele fez uma promessa. Ele declarou guerra. In Genesis 3:15, He says, "I will put." And there will come a time where, from the seed of the woman, there will come somebody who crushes. The head of the serpent. E ele falou lá no Gênesis 3, 15, que vai chegar o dia que o filho da, da mulher vai esmagar a cabeça do serpente. So there is definitely ongoing conflict between good and evil even to this day. Então definitivamente tem um conflito é, há 
atual que acontece entre o bom e o mal até os dias de hoje. That's why he says to us, put on your armor every day because you are going into the battle. <laughs> é por isso que ele nos encoraja, se reveste com as armaduras santas todos os dias. And he invited us to pray prayers like this: Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. E ele nos é, orienta a se ora. É, venha teu reino, seja feita a tua vontade assim, no, assim na terra como no céu. This is a battle cry. Essa aqui é um, um grito para a batalha. This is something you could shout from the front of the battle line. É algo que você poderia estar gritando lá na linha de frente. No Thy kingdom come. <risos> venha teu reino, right? So this is all of these things are together. Então todos esses coisas, esses componentes estão nessa história. And uh, but you know this is This story impacts the future of the world and the future of everybody in it. E você sabe que essa história ele ele causa um impacto na no todo o futuro, no todo mundo e todo mundo nesse mundo, todos nós. This is the most important story being told and the impact of what happens will influence everything. Essa aqui é a história mais importante a ser contada e essa história influencia tudo e todos. So, you think I would think if you have such an important story that you have you must pick the most qualified people to be in the story. E aí você tá pensa, eu penso assim, que então se essa história é tão importante, você tem que selecionar com muito cuidado aquelas pessoas mais qualificadas para contar essa história. The smartest and the richest and the most handsome. Talvez os mais inteligentes, os mais eh, ricos, os mais That's that's how we would do it to pick the most Qualified people for they play the important role in the story. Talvez assim é assim que a gente ia fazer, escolher as pessoas mais qualificadas para para fazer esse seu papel mais importante na história. But how did God do it? Mas como foi que Deus fez? He actually picks. He goes out of his way to pick the weak and the foolish. <laughs> na verdade ele, ele ele escolhe outro caminho e ele pega daqueles que não tem significado, os, os humildes, when, simples. When Jesus was picking his team, he picked the fishermen and the tax collectors and the ordinary people. Ele, ele escolhe os, os pescadores, o coletor de imposto, as pessoas comuns. And you know when 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 God was picking the king, the next king for Israel, he sent Samuel to the house of Jesse. E aí vocês sabem também que quando quando Deus vai escolher um novo rei, ele leva o, o Samuel The home of Jesse. Yeah, he yeah. leva Samuel para a casa do Jesse. And Jesse said, "Okay, yes, I have these strong, big sons." <laughs> Jesse said, "Assim, uh, seguinte, eu tenho aqui esses meus filhos fortes, assim, valentes. They look like kings. Eles certamente parecem com reis. But each one, God said, no. Mas cada um deles Deus falou assim, não. Finally, they all go past, and Jesse says, "Is there anyone else?" E todos eles passam e, 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 e e ele espera o Samuel pergunta Jesse não tem mais ninguém and Jesse says oh yeah there is my youngest son he's out with the sheep e aí Jesse <laughs> fala assim ah sim tem o tem o mais novinho ele está lá no campo cuidando das ovelhas and God says specifically I do not look at the outside I look at the heart e Deus fala especificamente assim que ele não olha para o exterior ele olha para o coração and I don't know about you but I find this so encouraging eu não sei de você mas eu acho isso tão encorajador we Uh, God loves to pick people just like us to play an important part in his story. Deus ele gosta, ele ama de escolher pessoas assim como nós para contar essa história. This is his way of doing things always. É, é a maneira dele de fazer as coisas sempre. Because then when things happen through our lives because we just said yes, I'm willing God gets the credit and the glory. Porque assim quando as coisas acontecem através de nós, quando Deus age, ele simplesmente tem a toda a glória. For you and I, our biggest qualification is just to say, I'm willing, I'm available. Porque a maior qualidade que nós temos é de ser, eu tô disposto, eis-me aqui, eu vou. Now, one story that my wife and I both love like a lot is this, this epic This big story called Lord of the Rings. It's a big movie. É uma yeah. história que eu e minha esposa gosta muito é essa história Senhor dos Anéis. É uma grande história, uma, um, um trabalho épico. And in that story, uh, if you know the story, in that story you have the big important people, and then you have one 
type of people group that are very short and small. E se vocês conhecem a história, vocês sabem que tem as as grandes pessoas grandiosas, mas tem também um grupo de pessoas os, os curtinhos, os baixinhos. But they all have a big problem. There is an evil ring that must be destroyed to save the world. <laughs> mas tem um problema que tem um, um anel do mal que tem que ser destruído para salvar o mundo. But at one point they have a council of all the important people to say how can we save the world and destroy this evil ring. E aí em algum momento ali eles têm um conselho de todos os povos importantes e eles se reúnem para discutir como que a gente poderia salvar o mundo, destruir esse anel do mal. And so they start to argue what should be done. These e eles discutem essas pessoas importantes o que que nós podemos fazer but then this little short hobbit they call him uh, he stands up and says I will do it I will take it e aí eles estão ali discutindo de repente se levanta esse baixinho aí ele é um hobbit e ele fala eu vou fazer he's like him saying I'm available é como se ele estiver dizendo assim eu estou disposto but then I absolutely love what he says next e eu, eu simplesmente amo o que que ele diz depois the next thing he says is But I don't know the way. I don't know how. E ele fala depois de, mas eu não sei como, eu não sei o caminho. So when you are thinking about missions and these things that you are coming to understand, you can just say, I'm willing, but also at the same time you can say, but I don't know how. E quando você pensa em missões, pensa assim, você pode dizer assim, eu posso, eu estou pronto para ir, mas eu não sei como, eu não sei qual é o caminho. And we can just say, I'm willing, but God, what is the next step? E a gente pode dizer a Deus, Deus, eu estou disposto. Qual é o próximo passo? So we can be sure that actually this task, if we're going to call it a task, the saving the world is not on our shoulders. E a gente pode saber que essa tarefa, se é que nós devemos chamar tarefa de salvar o mundo, salvar alguém, não está sobre os nossos ombros. We are just the small people. Nós somos esse povo baixinho, pequenino. All we have is our heart to say, I'm willing. Todos que nós temos são é o nosso coração para dizer, eu estou disposto, eu quero ir. But actually, it is God who is carrying the the burden of winning the world back to Himself. Mas na verdade, quem está carregando esse fardo, a tarefa, o trabalho é Deus de ganhar o mundo, de trazer eles de volta para si, cada um. In Isaiah 6, 7, 9, 7, it says that the increase of God's kingdom and peace will never end. Na Isaías 9, 6 a 7 diz que o crescimento do reino dele e a paz nunca haverá, não, não haverá fim. And I can tell you from where I stand, I see evidence all the time, like in Brazil and around the world, of the kingdom of God is advancing every day. E eu posso dizer, aonde eu estiver, seja aqui no Brasil, onde eu trabalho, que o reino de Deus avança todos os dias. But then the next thing it says is very encouraging. It says, "The zeal, the passion of the Lord will accomplish this." Mas o que muito encorajador vem depois que ele fala assim que que o selo do Senhor fará isso. This is good. Paixão de Deus. This is good news. Essa é boa notícia. Why is that good news? Por que isso é boa? Well, because because our passion, our zeal, sometimes is very big, and I want to say, "Ah, send me to India." Isso é bom porque às vezes o nosso ser, o, no, o nosso vontade é, é grande e forte. Eu quero ir para a Índia, você é onde? But other times we say, oh, please, can I watch Netflix all day? <risos> Mas às vezes também a gente fala assim, ah, oh Deus, por favor, você, será que eu não posso assistir Netflix o dia inteiro hoje? <risos> so our zeal comes and goes, but God is the one who uses ordinary people like us. Então nosso selo nem sempre é constante, vem e vai, mas o selo do Senhor é o que fará. And there also is one very important difference between this story that God is telling and the stories that we normally see. On e tem mais uma diferença aqui muito importante entre essa história de Deus e as histórias que geralmente a gente assiste hoje. If you find a movie, a story you really like, you can read it or watch it many times, it, it will never change. Uma história que você assiste, um livro que você lê, você pode ver várias vezes, ler várias vezes e ele não muda. That's because that story is finished, it's already edited and complete. Isso é porque daquela história já está terminado, finalizado, ele é completo. But this story is a little bit interesting, it's still being written. <laughs> Mas essa história da, da, da Bíblia, ele é interessante porque ele ainda está sendo escrito. 
We can see the end. Of, we can read about the end of the story, and we know, yes, God wins at the end. A gente pode ler lá o final e a gente sabe que se lá no final Deus ganha. But actually, how we get there is influenced by the choices you and I are making today. Mas na verdade, como que a gente chega até naquele final? Isso é influenciado pelas escolhas que eu e você fazemos hoje. When we take the courage to say yes, it actually influences how quickly we get to that point at the end of the story. Quando eu e você escolhemos hoje de dizer sim, isso influencia o quão rápido a gente vai chegar ao final. If more of the body of Christ understands God's love for the nations and his determination to complete his bride, then we will get the job done quicker. Se quanto maior parte da igreja que entende que a gente precisa alcançar os povos, a gente precisa preparar o noivo para o retorno do preparar a noiva para o retorno do noivo, quanto mais rápido a gente vai chegar no final da história. But we have a choice. Mas nós temos uma escolha. We can also say I don't want to do this. I'd rather to look at my take care of my own life. Mas a gente tem a escolha. A gente pode dizer assim, não, muito obrigado, eu, eu prefiro cuidar aqui da, da minha vida, da, da minha própria história. But I know that even if many of many people say no, there is always people who are willing to say yes. E eu sei que mesmo que tenha muitas pessoas que dizem não, tem muita gente disposta a dizer sim. And right now in the body of Christ, the majority of the believers are actually not in the west but in the south. E, e agora, na verdade, agora a maior parte do, do, do corpo de Cristo não está no no west. They're not they're not in the west, they're in the south. Yeah, eles não são no, no ocidente, eles estão no sul, outra yeah. parte. So, and in the the in places like Latin America and Asia and Africa, é. the, the body of Christ is stronger and stronger. É, lugares como a América do Sul, a África, o Sul da Ásia, o corpo de Cristo ali está cada vez mais forte. And many, many more young men and women are saying, "Yes, I want to be a part of the great finishing the great commission." E cada vez mais jovens homens e mulheres estão dizendo sim. Quero ser parte de finalizar esse and we saw amazing evidence of that in the send that happened here in in Brazil. E a gente viu uma parte disso aqui no descendo do Brasil com tantos jovens presentes dizendo sim. So God is doing amazing things and you are invited into his story. Então Deus está fazendo coisas tremendas e você é um convidado a participar na história dele. Be encouraged that the the burden for reaching the world is not on your shoulders. You are just a hobbit and you can say Yes, I'm willing. I'm available. Seja como um corajado que esse fardo, o peso do trabalho não está sobre seus ombros. Você é somente um pequeno hobby e ele que fará. And as many of us little people say yes to Jesus, he he will reach, keep advancing the kingdom of God until the the glory of God covers the earth. E assim que a gente se a ele, ele Jesus é que vai fazer o o trabalho, vamos dizer, ele que vai levar a mensagem através da gente para todos os pais da Terra. I find this super encouraging and I hope you are also encouraged. Eu, eu sinto que isso é tão encorajador e eu espero que você se sinta encorajado também. Missions is not just a task, it's a love story and it's full of adventure also. É, missões não é só um trabalho, uma tarefa, é uma história de amor e cheia de aventura. But even though everything is is such an important story, he loves to use ordinary people to do amazing things. E mesmo que seja uma história tão importante, ele trabalha com a gente, o, o junto com a gente, nós nós como pessoas normais. And that is us. <laughs> Isso somos nós. So I will be praying that God keeps giving you the next step and that you just courageously keep saying yes, I'm willing, I'm available. Então eu vou orar para que Deus continua te revelando o próximo passo e que você está ali disposto a dizer sim. You are re- what God is doing here is inspiring many others, so just don't give up. O que que Deus está fazendo aqui está inspirando tanta gente em, em volta do mundo, então não desiste. Thank you so much for the chance to communicate with you this way. Muito obrigado por por essa oportunidade de eu poder me comunicar com vocês dessa forma. God bless you. Deus abençoe vocês. Amen. Amém.